இந்த எபிசோட் நம்ம யார் கூட இன்டராக்ட் பண்ண போறோம் பாத்தீங்கன்னா பெற்றோர்களின் அன்பு ஆதரவு மன நிறைவை பெறுவீர்கள் தடைப்பட்டு வந்த குழந்தை பாக்கியம் தடையின்றி கிடைக்கும் இன்று உங்களுடைய அனுகூலமான திசை வடகிழக்கு தெற்கு ராசிபுரம் வெள்ளை மஞ்சள் வெள்ளை மஞ்சள் வெள்ளை மஞ்சள் நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த ஸ்கின் மெயின்டைன் பண்றதுன்னு ஒண்ணு இருக்கும் உள்ள ஃபேஷியல் பண்ணி இருக்கும் ஒரு இருபது வருஷம் இருக்கும் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பண்ணவே இல்லையா பண்ண மாட்டேன் பக்கம் போனது இல்லை கொஞ்சம் <laughs> <laughs> எனக்குரோயின்ஸ்லாம் <laughs> <laughs> போட்டு <laughs> 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 குமுதம் சிநேகிதி வியூஸ்க்கு வணக்கம் இந்த எபிசோட் நம்ம யார் கூட இன்டராக்ட் பண்ண போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா வைஷு மேம் கூட தான் லெட்ஸ் இன்டராக்ட் திங் வணக்கம் மேம் வணக்கம் சுகுமார் எப்படி இருக்கீங்க மேம் நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா மாசா இருக்கேன் மேம் அண்ட் யூகேல இருந்து ரிட்டர்ன் வந்துட்டீங்க சென்னைக்கு அண்ட் நாங்கள் எல்லாம் எதிர்பார்த்தோம்னா மறுபடியும் ஒரு கம்பேக் இருக்குமா அப்படின்னு எல்லாருமே கேட்டிருப்பாங்க நீங்கள் எப்போ இந்த கம்பேக் கொடுக்க இமீடியட்டாக இருக்காது மேபி சம்திங் வேர்ச்சுவலாக தான் பண்ணால் இருக்கும் இமீடியட்டாக இருக்காது நான் சென்னைக்கு ரீலோகேட் பண்ண ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் டூ இயர்ஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் டெஃபினட்டாக எஸ் ஓகே ஏன் மேம் பிளாக் சாரி போட்டு வரல என்னோட ஃபேவரட்டு நீங்கள் எல்லாமே குறை சொல்லுவீங்களா தான் உங்களுக்காக தான் மேம் எங்களுக்காக இல்லை மேம் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன் மேம் ஒரு வேளை பிளாக் சாரியில் பார்த்தா எப்படி இருக்கும் அந்த புரட்சியெல்லாம் திருப்பி என்ட்ரி என்ட்ரி எப்போ பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போதைக்கு ஓகே ஸோ இது ஸ்னேகிதினால ஃபீமேல் சென்ட்ரிங் சேனல் நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த ஸ்கின்னை மெயின்டைன் பண்ணுறது ஒன்னு <laughs> அதனால் நல்லா சாப்பிடணும் அஃப்கோர்ஸ் சன்ஸ்கிரீம்லாம் போட்டுக்கோங்க பேசிக் எல்லாமே பார்த்துக்கிட்டா நல்லாவே இருக்கும் பட் அந்த ஒரு இந்த விரிங்கிள்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கும்ல மேம் அதான் அவங்களுக்கு தெரியல அது ஏஜ் ஆக வரும் ஆனால் உங்களுக்கு அப்படி இல்லையே எப்படி அது நான் கேர்டு ஃபேஸில் கேர்ட் நிறையா அப்ளை பண்ணுவேன் தண்ணி நிறைய குடிப்பேன் கொஞ்சம் எக்ஸசிவாகவே தண்ணி குடிப்பேன் அதுமாதிரி நம்ம ஷூட் இருக்குது அப்படின்னா இல்லை நம்ம ஒரு ஃபா கல்யாணத்துக்கோ ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கோ போக போகிறோன்னா ஒரு ஒரு வாரம் வந்து நிறையா தண்ணி குடிக்கலாம் உங்கள் ஸ்கின்னில் பேசிக்காக அந்த சுருக்கங்களோ இல்லை ஒரு டயர்ட்னஸ் இருந்தாலும் அது வந்து நல்லா கிளியர் ஆகிடும் என்ன <laughs> <laughs> இப்படி ஸ்ட்ரோக்ஸ் கொடுக்குறாங்க இல்லையா அது வந்து தப்பாக கொடுத்துட்டா சாகிங் ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே ஓகே ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்களே அந்த விற்கிற ஃபேஸ் மாஸ்க் போட்டுக்கலாம் நம்ம கடையில் விற்கிற ஃபேஸ் மாஸ்க் போட்டுக்கலாம் க்ரீம்ஸ் வாங்கிக்கலாம் இப்போலாம் நிறைய வந்துருச்சு இந்த ரெட்டினால் வந்திருக்கு ஹைட்ராலிக் ஆசிட் இதெல்லாம் வந்திருக்கு அதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு என்ன ஸ்கின் டோனும் அது மாதிரி நம்ம போட்டுக்கலாம் ஃபேஷியல் போய் பண்ணோம்னா ராங் ஸ்ட்ரோக்ஸ் பண்ணால் சாகிங் ஆரம்பிச்சிடும் சீக்கிரமே ஸோ நான் ஒரு இருபது வருஷமாக பண்ண பண்ணது இல்லை நான் ஹேர் கலரிங் பண்ணுவேன் பெடிக்யூர் மேனிக்யூர் ஆயில் மசாஜ் பண்ணுவேன் இதெல்லாம் இந்த ரிலாக்ஸிங்காக பண்ணுறது தான் மற்றபடி இருபது வருஷம் மேலே இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் நான் நான் மீடியா சேர்ந்துட்டு ஒரு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் கழித்து யாரோ என்னை கம்பல் பண்ணி போய் ஐப்ரோஸ் பண்ண வச்சாங்க எனக்கு அது வரைக்கும் ஐப்ரோஸ் பண்ணிக்கலான்னு கூட ஒரு ஐடியா
ஆனா அதுக்கு முன்னாடியும் நீங்க போனது இல்லை ஐ மீன் ஆஹா போனதே கிடையாது ஓகே மேம் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க இன்டேக் பண்றது மூஞ்சில் அப்ளை பண்றது தாண்டி இன்டேக் பண்ணா அது இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ரிசல்ட் தரணுவாங்க அது மாதிரி நீங்க ஏதாவது ஜூஸ் எல்லாம் இன்டேக் பண்ணி இப்படி எனக்கு வந்து ஃப்ரூட்ஸ் பிடிக்காது அப்படியா ஐ ஹேட் ஃப்ரூட்ஸ் எனக்கு சாப்பிடுவேன் கொடுத்தா சாப்பிடுவேன் இப்போ மாம்பழம் கொடுத்தாங்கன்னா ஓகே ரெண்டு மூணு சாப்பிடுவேன் ஸ்வீட்ஸ் பிடிக்காது ஃப்ரூட்ஸ் பிடிக்காது கொஞ்சம் வியர்டு கேரக்டர் ஓகே நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிடுவேன் அது கேரட்டா இருக்கலாம் கேரட் எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட் மேபி அது கொஞ்சம் கேரட் குக்கும்பர் எல்லா காய்கறியும் நான் சாப்பிடுவேன் பருப்பு நம்ம நார்மலாக பருப்பு அதெல்லாம் சாப்பிடுவேன் கேர்ட் நிறையா சாப்பிடுவேன் வெண்ணெய் தயிர் எதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது சொல்கிறாங்கல்ல அது நிறையா சாப்பிடுவேன் நான் வெண்ணெய் தயிர் பால் ஒயிட் ஐட்டம்ஸ் அந்த இதுதான் சொல்லுவேன் நான் நிறையா சாப்பிடுவேன் குக்கும்பர்லேருந்து எல்லாமே ஒயிட் ஐட்டம்ஸ் தான் சாப்பிடுவேன் அஃப்கோர்ஸ் ரைஸ் குறைச்சி சாப்பிட்டா தான் வெயிட் போடாது ஏன்னா அது எல்லாமே சுகராக கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி ஐட்டம் தான் சாப்பிடுவேன் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து நான் வந்து ஃப்ரூட் ஜூஸ் குடிக்கணும் அந்த ஜூஸ் அது என்னமோ தெரில நானும் எங்கள் வீட்டில் யாருமே ஹஸ்பண்ட் பையன் யாருக்குமே ஃப்ரூட்ஸ் வந்து ரொம்ப அஃபினிட்டியே கிடையாது பட் எல்லாருமே பார்க்கறதுக்கு அவ அவங்க டார்க் ஷேட்ல இருந்தால் கூட ஸ்கின் எல்லாம் நல்லா இருக்கும் எங்கே தான் இருப்பாங்க ஓகே நான் இன்னொன்னு சொல்லி ஆகணும் நைன்டி ஸ்கிட்ஸுக்கு ஆண் மகனுக்கு நீங்கள் ஒரு ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு கனவு கண்ணியாக இருந்திருப்பீங்க அண்ட் இப்போ இருக்க டூ கே கிட்ஸ் பாச அப்பா பொண்ணுங்களுக்குலாம் உங்கள் பையன் ஒரு கனவு கனவாக இருந்துட்டு இருக்காங்க அப்பப்போ அந்த போஸ்ட்லாம் பார்க்கும்போது ஜூனியர்னு போடுறீங்களா என்னப்பா இவங்களுக்கு இவ்வளோ பெரிய பையன் அப்படின்ற மாதிரிலாம் இருக்கு ஆமாம் அவருக்கு ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் ஆகிடும் இப்போ செப்டம்பர் வந்து காலேஜ் ஜூனியர் சூர்யா அவர் பேர் வந்து சூர்யா இப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் ஆகிடும் காலேஜ் முடிச்சிட்டார் பிஸ்னஸ் ஸ்டடீஸ் அண்ட் கிங்ஸ் காலேஜ் லண்டன் முடிச்சிருக்காங்க அவருக்கு இருக்கு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கு ஸோ இது அவங்க லைஃப் யா இட்ஸ் அப் டு பண்ணுவீங்களா அஃப்கோர்ஸ் நாங்களே லவ் மேரேஜ் தான் ஸோ அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் அண்ட் இந்த இந்த காலத்து பசங்க ரொம்ப ஃப்ராங்காக இருக்காங்க ஸோ சூர்யாவோட ஜேர்னி எனக்கு ஃபுல்லாகவே தெரியும் படிப்பாக இருக்கட்டும் பர்சனலாக இருக்கட்டும் ஸோ அப்சலூட்லி ஓப்பன் ஃபார் ஹிஸ் சாய்ஸ் ஓகே மேம் நீங்கள் லவ் மேரேஜ்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க ஸோ ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் நீங்கள் சொன்னீங்க மலேசியெல்லாம் போய் ஒரு சம்பவம்லாம் பண்ணிட்டு வந்தோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரிஸ்க் எடுத்தீங்க இப்போ ரிலேஷன்ஷிப்பில் வந்துட்டு எல்லாரும் லவ் பண்ணுறாங்க ஆனால் லாங் லாஸ்டிங்காக இருக்க மாட்டேங்குது இல்லையா ஸோ அந்த இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க ஸோ எங்களுக்கும் இருந்தது மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தது ஃப்ரிக்ஷன் இருந்தது ஒரு லெவலுக்கு மேல வீம்புக்குன்னு அவங்க ரெண்டு பிரச்சனை பண்ணா நான் ரெண்டு பிரச்சனை பண்ணுவேன் அந்த ஏஜ்ல அந்த அதெல்லாம் இருந்தது ஒரு லெவலுக்கு மேல தான் புரிய ஆரம்பிச்சது முட்டி முட்டி சண்டை போட்டு நிம்மதியே இல்லாம இருக்குன்றது புரிஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் சரி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கொஞ்சம் விட்டு கொடுக்கலாம் அன்னைக்கு வந்து என் மேலேயே தப்பு இருந்தாலும் அவங்க விட்டு கொடுத்து போயிடுவாங்க சேம் அவர் மேலேயே தப்பு இருந்தா கூட அந்த ஸ்பாட்லயே அதை சார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போதுதான் பிரச்சனை பெருசாகுது அங்கேயே நின்று அதை ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கும் பொழுது நீங்க தப்பு நம்ம சொல்ல பொழுதுதான் பிரச்சனை பெருசாகுது கொஞ்சம் இந்த காதலின் படத்தில் பிரபுதேவா சொல்லுவார் தெரியுமா கவுண்ட் பண்ணுங்கள் ஒன் டூ த்ரீ அந்த டைமிங் அதை கொஞ்சம் விட்டுட்டு அது ஒன் டூ த்ரீன்றது டேஸாக கூட இருக்கலாம் எப்போ சந்தர்ப்பம் கிடைக்கிதோ அப்போ உட்காந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் என்னாலையும் என் ஹஸ்பண்டுக்கு நல்லா புரிய வைக்க முடிஞ்சது நான் பண்ணுற தப்போ அவர் நிறையா சொல்லியிருக்காரு ஸோ டைம் எடுத்துக்கணும் அவசரப்படக்கூடாது நின்ன இடத்துலையே வந்து இதை நான் தப்புன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் நான் கரெக்டுன்னு சொல்லணுன்றது அவசியம் இல்லை அந்த டைமிங் ரொம்ப முக்கியம் எந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அது ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக இருந்தாலும் அப்படி தான் சட்டுன்னு ஒரு முடிவு எடுத்துகிட்டு கோச்சிக்கிட்டு போனோன்னா அது நாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம் அதுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக சின்ன கொஞ்சம் தள்ளி போட்டோன்னா எல்லாத்தையும் ஐ திங்க் இட் வில் ஓகே ஊ இஸ் மோர் ரொமான்டிக் மேம் உங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ள யாராச்சும் ரொம்ப எக்ஸ்பிரஸிவாக எக்ஸ்பிரஸிவ் நான் ரொமான்டிக் என் ஹஸ்பண்ட் ஸோ ரொமான்டிக்காக இருந்தால் எக்ஸ்பிரஸிவாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை கண்டிப்பாக மோர் ரொமான்டிக் இஸ் ஹெம் ஐ மோர் எக்ஸ்பிரஸிவ் ஸ்டில் நீங்கள் சரிப்பிட்டணும் ஆ இல்லை இல்லை கொஞ்சம் லைட்டாக கொழம்பிடுச்சு ஸ்டில் நீங்கள் செரிஷ் பண்ணுற ஒரு விஷயம் இந்த ஒரு கிஃப்ட் நான் வந்து எதுக்காகவும் இல்லை நான் அப்படியே பார்த்துட்டே இருப்பேன் அவரோட ப்ரெசன்ஸ் எனக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் ரெண்டு இருக்கு சொல்லலாம் ஒன்று வந்து கிஃப்ட் இல்லை ஓகே ஒன்று வந்து நான் வந்து பெல்ஜியமில் இருந்தேன் ஆஃபீஸ் விஷயமா பெல்ஜியமில் ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்போ வந்து எங்கள் வெட்டிங் டே பர்த்டே எல்லாமே மிஸ் பண்ணிட்டு அங்கே இருந்தேன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை பெல்ஜியம் ரூ ஹோட்டல் ரூமில் வந்து வந்
அந்த ஃப்ரெண்ட் ஏதாவது நம்பி சொன்னாங்கன்னா இட் ஸ்டேஸ் வித் ஹெம் அவங்க யார்கிட்டையுமே சொல்ல மாட்டாங்க நிறைய நல்ல குணங்கள் ரொம்ப பொறுமை அதான் சொன்னேன் பொறுமை தான் ஃபஸ்ட்டு அது எனக்கு இல்லை அவங்களுக்கு நிறைய இருக்கு ஓகே மேம் காதல் கதை ரிவீல் பண்ண நல்லா இருக்கும் மேம் ஏன்னா எப்படி வந்தது ஏன்னா நீங்கள் டிவியில் வந்து நிறைய ராசி பண்ண சொல்லிப்பேன் அதுக்கு முன்னாடி வந்ததா இல்லை அது பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் அல்ல இல்லை அதெல்லாம் முன்னாடியே எங்களுக்கு வந்து லவ் அட் ஃபஸ்ட் சைட் லவ் அட் ஃபஸ்ட் சைட் ஆமாம் நான் வந்து ப்ளஸ் டூ அவங்க வந்து அப்போ தான் காலேஜ் ஃபஸ்ட் இயர் என்டர் ஆன டைம் ஏதோ ஒரு நாங்கள் காமனாக ஒரு ஏரியாவில் இருக்கும் பொழுது ஜஸ்ட் ரோட்டில் இப்படி டக்குன்னு பார்த்த உடனே எனக்கும் பிடிச்சிருந்தது அவங்களுக்கும் பிடிச்சிருந்தது அவங்க ஏதோ கிண்டில் பண்ணாங்க ஆமாம் ஏதோ கிண்டில் பண்ணாங்க நான் அப்போ சன்னி பைக் வச்சுருப்பேன் என் ஃப்ரெண்டு இன்னைக்கு ஓட்டட்டுமான்னு கேட்டாங்க சன்னி சரி ஓட்டுப்பா அப்படின்னு சொன்னேன் நான் பின்னாடி உட்காந்துருந்தேன் நான் ஆஸ் யூஷுவல் நான் ரவுண்டட் தான் நான் வந்து ரொம்ப ஒல்லியாக இருந்ததே கிடையாது கொஞ்சம் புசு புசுன்னு தான் இருப்பேன் அப்போ ரொம்ப லாங் ஹேர் வேறு ஸோ அந்த அந்த இடத்துல இப்போ எங்கள் அண்ணன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிற்கிறாங்க அங்கே போட்டுமான்னு கேட்டாங்க சரி போ அப்படின்னு சொன்னேன் நான் கேர்ள்ஸ் ஸ்கூல் படித்தேன் ஸோ பாய்ஸோடு அப்போ ரொம்ப பேசுகிறதுலாம் கிடையாது நான் நான் பாட்டு ஒரு மாட்டு இருந்தேன் அப்போ ஹஸ்பண்ட் கேண்டில் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க சன்னி எப்படி வெயிட் தாங்குது அப்படின்னாங்க எனக்கு கோவம் வந்துச்சு நான் திரும்பி நின்னேன் திரும்பி நின்று முடி நிறையா இருக்கணும் நீ போதுமாங்க முடி இதுக்கு மேலே வளரலையா இப்படி தான் கிண்டில் ஆக ஆரம்பித்தாங்க யூனிக் என்ன வந்துச்சு நமக்கு முடி வளர்ந்தா என்ன வளரலனா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வளரல இதுக்கு மேலே வேணால் சொல்லுங்கள் பார்ப்பேன் எப்படி வளர்க்குறது இப்படி தான் ஆரம்பிச்சுது பட் பார்த்தோன்னே ஆக்சுவலாக பிடிச்சிருந்தது அவங்களுக்கும் பிடிச்சதுனால தான் கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ரேஞ்சர் ஏதோ வம்பு பண்ணி பேசிகிட்டே இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் கிளம்பினோம் நான் சன்னியில் கிளம்பி போனேன் அப்புறம் ஏதோ திரும்பி பாரு திரும்பி பாருன்னு சொல்லிச்சு திரும்பி பார்த்தா அவர் என்ன ஸ்ட்ரைட்டாக பார்த்துட்டே இருந்தார் அதோட முடிஞ்சு ஸோ லவ் இட் ஃபர்ஸ்ட் சைட் எங்களுக்கு லைக் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பேசுறது இப்போ அந்த நீங்கள் அந்த ஒரு மூமெண்ட் நான் எதுவுமே ப்ரப்போஸ் மாதிரி பண்ணல ஓகே அவர் நம்ம வீட்டு வாசலில் வந்து நிற்கிறது ஜன்னலில் வந்து பார்த்தா இப்போ பார்த்தாலும் அவங்க இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி முதலே வீட்டில் மாட்டணும் அடிலாம் விழுந்தது ஸோ அப்படியே தான் ஆரம்பிச்சது நோ படி செட் ஐ லவ் யூ அந்த மாதிரி எதுவுமே சொன்னது கிடையாது பட் அந்த ஓப் இருக்குல்ல மேம் அவர் நம்பி நீங்க தனியா வேற ஒரு ஊருக்கு போற அளவுக்கு ஒரு ஒரு ஓப் கிரியேட் ஆச்சுல அந்த இது அது லவ் அட் ஃபர்ஸ்ட் சைட்ல அது இருந்தது நான் திரும்ப திரும்ப அதான் சொல்லிட்டே இருப்பேன் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்ல ஹஸ்பண்டே சொல்லுவோம் அது ஏதோ இருக்கு வைப் இருக்கு லவ் அட் ஃபர்ஸ்ட் சைட்ன்றது நிறைய பேர் ரொம்ப பைத்தியகாரத்தனமா நினைக்கலாம் அது ரிஸ்கும் கூட நான் அதை அதை நான் வந்து வாட்ச் பண்ண மாட்டேன் செக் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்க ஆனா எங்களுக்கு ஒரு வைப் இருந்தது அதனால அது ஒரு தோணுச்சு அதனால அந்த குணம் தெரிஞ்சது எங்கேயும் வந்து அப்போவே அவங்க அம்மா அப்பாவுக்கு பயப்படுவாங்க ஸோ அப்போ நமக்கு நாலு பெண்ணை வந்து ரெஸ்பெக்ட் கொடுப்பாங்க அந்த ஃபேமிலி ஓரியன்டாக இருக்காங்கன்றது புரிஞ்சு ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சு ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சது டெஃபினட்டாக மோதல் டூ காதல் மோதல் டூ காதல் அப்படி தான் இருந்தது அது ஓகே ஸோ நீங்கள் அதுக்குள்ளே ஆஃப்டர் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் போனதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஏதாச்சும் சண்டை போட்டு அவர் உங்களை திட்டுறது அந்த அடிக்கிற ஸ்டேஜ் வரைக்கும் ஏதாவது அப்போலாம் வந்து இல்லை இல்லை அடிதடியெல்லாம் போகாது நான் நீங்கள் இல்லை ரெண்டு இல்லை எங்கள் அவர் சிக்ஸ் டூ அண்ட் ஹாஃப் நான் ஃபைவ் டூ அண்ட் ஹாஃப் ஆமாம் செம்ம ஹைட்டுங்க அவர் பார்க்குறது ஓவர் ஹைட்டு அதனால் அடிக்கலாம் முடியாது நான் அடிச்சுட்டு இருந்தால் கூட அவர் ஏதோ கொசு ஈ உட்காந்துருக்க மாதிரி தட்டி விட்ருவார் அவர் என்ன சொல்லுவார்னா கொஞ்சம் மாடர்னாக இருக்கு சொல்லுவார் நான் ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலாக இருப்பேன் உங்களுக்கு தெரியும் ராசி கொஞ்சம் மாடர்னாக மாறுன்னு அவரோட ஆஸ்க் அதுதான் கொஞ்சம் மாடர்னாக இருக்கு இப்போ இந்த ஹேர் கட் ஷார்ட்டாக பண்ணுறதெல்லாம் அவர் தான் ஹேர் கலர் பண்ணதெல்லாம் அவர் தான் இப்போ இதுக்காவது கலர் பார்லர் போய் பண்ணிக்கோன்னு சொன்னது அவர் தான் கம்போசிட்டாக இருக்காரு லைக் மற்றவங்களாம் அப்படி பண்ணாத வேண்டாம் போது இங்கே என்னோட ட்ரெஸ்ஸிங் சாரியும் கட்ட நிறைய என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க மாடர்னாக இருக்கவும் நிறைய என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க இன்ஃபேக்ட் என்னோட ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் எல்லாம் மாற்றினது அவங்க தான் நான் ரொம்ப ஒரு ஒரு கன்சர்வேட்டிவ் ஃபேமிலியிலேருந்து வந்த பொண்ணுனால எனக்கு அவங்க தான் நிறைய சொல்லிக் கொடுத்தாங்க ஒரு க்ளோஸ் என்வாயன்மெண்ட்லேருந்து நீங்கள் ஓப்பன் ஆ ஓப்பன் அப் ஆனேன் அது அவங்க தான் எனக்கு எல்லாமே சொல்லிக் கொடுத்தது கம்மிங் டு நீங்கள் ஒரு ஐடி எம்ப்ளாயாக இருந்தீங்க ஸோ இப்போ மறுபடியும் நீங்கள் ஆங்கர் ஆகிங்க நிறைய பேர் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க அந்த வாய்ப்புகள் நடக்கும்ல நான் இன்னும் ஐடி எம்ப்ளாயும் தான் ஓ அப்படியா இந்த வேலையை விடலை இப்போ சும்மா ஒரு ஷார்ட் ட்ரிப்புக்காக வந்துட்டு போகிறேன் திரும்ப வர்றதுக்கும் பிளான் இருக்குது இப்போ நான் வேர்ச்சுவலாக சில இது ஆரம்பிக்க இப்போ வந்ததுனால ரெண்டு மூணு ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு போகிறேன் வேர்ச்சுவலாக இட் கண்டினியூ ஆகலாம் சில சீரீஸ் மாதிரி விஷயங்கள் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் அ
இப்போ வந்து நம்மலாம் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலிலேருந்து வரோம் நம்ம வந்து நம்ம நம்ம பையனுக்கு ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம ஒரு ஐடி கம்பெனி வழியாக வருதுன்னு அங்கே போய் பையன் படிக்க போகிறான் அப்படின்னும் பொழுது அது முக்கியமாக மீடியாவில் நம்ம பிரபலமாக இருக்கிறது முக்கியமாக அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது எனக்கு பையனுக்கு ஒரு கெரியர் செட் ஆகுது அந்த ஆப்ஷன் எடுக்க தான் தோணுச்சு ஓகே ஒரு தைரியமும் இருந்துச்சு என்னைக்கு வந்தாலும் ரிவைவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தைரியமும் இருந்துச்சு ஸோ அதனால தான் அந்த ரிஸ்க் எடுத்தேன் ஃபேமிலிக்காக நான் சொன்னது தான் ரீசன் ஓகே மிஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இப்போ வரைக்குமே ரெக்ரெட் பண்ணுறது இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்துச்சு ஒரு வேளை நான் பண்ணியிருந்தா கூட இன்னும் அப்படி நிறைய மிஸ் பண்ணியிருக்கேன் நானே வேண்டான்னு சொல்லியிருக்கேன் எதுவுமே நான் நான் அதை பற்றி ஃபீல் பண்ணதே கிடையாது எனக்கு எனக்கு வந்து ரொம்ப நான் நம்பிக்கை உண்டு இந்த டிசைனில் ரொம்ப நம்பிக்கை உண்டு இது நம்ம கிடைக்கிறது இந்த ரஜினிகாந்த் சொல்கிற மாதிரி தான் கிடைக்குங்கிறது கிடைக்காம போகாது கிடைக்காமல் இருக்கிறது கிடைக்க போகிறது இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு அந்த ரொம்ப நம்பிக்கை உண்டு அந்த டிசைன் மேலே ரொம்ப நம்பிக்கை உண்டு அதனால் நான் எதுவுமே திரும்பி பார்த்துட்டு இன்னொன்னு சொல்லுவாங்க யூ ஹாவ் டு டூ விண்ட்ஷீல் டிரைவிங் ரியர் வியூ வந்து சும்மா ரெஃபரன்ஸ் தான் ரியர் வியூ பார்த்துட்டே இருந்தோம்னா நம்ம வென் ஸ்க்ரீனில் போயிடும் அதனால் நான் இட்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் தான் எனக்கு ஓகே அண்ட் வென் எவர் நீங்கள் உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது சில மெமரிஸ்லாம் வந்துட்டு போகும்ல நம்ம இந்த மாதிரி ஷூட் போயிட்டு இருந்தோம் நம்ம இப்படிலாம் போயிட்டு பண்ணிட்டு இருந்தோம் அந்த மாதிரி ஏதாவது நீங்கள் ஒரு சம்பவம் பண்ணது நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃபன் காலாவாக பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு ஆள் வந்து ரொம்ப அமைதியாக இந்த மாதிரி ஐடியில் போயிட்டு போய் லேப்டாப் தட்டிகிட்டு இருக்கான் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சிருக்கீங்களா அந்த மாதிரிலாம் எனக்கு தான் சொன்னேன் கார் டிரைவிங் ரொம்ப பிடிக்கும் ஓகே நான் மீடியா ஹவுஸில் இருக்கும் பொழுதும் என்ன பண்ணுவேன் எல்லாருக்குமே அங்கே என் கூட ஒர்க் பண்ணவங்க டெக்னிக்கல் ஸ்டாஃப் எல்லாமே கேமராமேன் எடிட்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே நான் ஆங்கர் தவிர எனக்கு என்ன அவங்களுக்கு டக்கு ஞாபகம் வரும்னா என் கார் ஞாபகம் வரும் இன்னும் கூட என்னோட ஐடி ஆஃபீஸில் நான் போனேன்னா அங்கே ஒருத்தர் செக்யூரிட்டி இருக்கார் நார்த்லேருந்து வந்தவர் தமிழ் கற்றுக்கிட்டார் மேடம் உங்கள் எல்லோ லேண்ட் சார் அப்படின்னு கேட்பார் அவர் அது ஸோ கார் எனக்கு ஸோ வந்து அந்த காரில் சியூட் கேஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு அப்புறம் மஃப்டியில் மாறிட்டு ஆஃபீஸ் போகிறது அந்த அந்த ரேம்பில் கொண்டு போய் காரை நிறுத்துறது பந்தாவாக இறங்கி போகிறது இதெல்லாம் ஒரு கெத்தா ஜாலியாக இருந்தது அதெல்லாம் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் இப்போ வெறுனே இந்த லேப்டாப்பில் உட்காந்துக்கிட்டு ஃபுல் ஆஃபீஸ் மீட்டிங்ஸ் அப்படின் அந்த ஃபன் டைம் போயிடுச்சு கம்ப்ளீட்டாக அந்த மீடியாவில் இருக்கும் பொழுது ஐ வில் பி டிரைவிங் அரௌண்ட் சென்னை ஃபுல்லாக அது கம்ப்ளீட்டாக மிஸ் ஆச்சு அப்புறம் இப்போ நான் இங்கே உங்கள் ஆஃபீஸ் வரும் பொழுது இந்த ஸ்டுடியோ பார்க்கும் பொழுது என்னோடய சித்ரா வந்து என்னோடய தம்பி ஒய்ஃப் கூட வந்திருந்தாங்க அவங்ககிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன் இதெல்லாம் அப்படியே பழைய ஸ்டுடியோ மாதிரியே இருக்குது பழைய ஞாபகம் வருது இந்த லைட்ஸு இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அப்படியே டேக்கிங் மீ பேக் உங்க ஆஃபீஸ் எனக்கு ரொம்ப ஞாபகப்படுத்துச்சு ஸோ நீங்க முதல்ல அந்த ஒரு ஆஃபர் கிடைச்சிருக்கும்ல நம்ம சன் டிவியில் இந்த மாதிரி ராசி பலன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்கள் அந்த மொமெண்ட் உங்களுக்கு ஒரு ஆஃபர் கிடைக்குது நீங்கள் அதை பண்ணுறீங்க அந்த ஒரு டே சொல்ல முடியுமா முதல் நாள் நடந்த விஷயங்கள் எனக்கு வந்து என்ன ஆச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் லைட்ஸ் கேமரா ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்திருந்தது நான் அதுக்கு முன்னாடியே வந்து இந்த நிறைய ரேம்ப் ஷோ வாக்ஸ் நம்ம பாக்கெட் மணி காலேஜுக்கு என்ன பண்ணுவோம் என்னென்னலாம் பாக்கெட் மணி கிடைக்குது சிம் கார்டு வித்திருக்கேன் நம்ம ஃபுட் வில் ஃபுட் வேர்ல்டு எல்லாம் இருக்கு இல்லையா இந்த ஸ்பென்சர்ஸ்ன்னு இருக்கு டீ ஷர்ட் எல்லாம் போட்டு அந்த கம்பெனி இதெல்லாம் சிம் கார்டு வித்திருக்கேன் என்னென்னலாம் ஆர்ட் ஜாப்ஸ் பண்ண முடியுமோ ஐ யூஸ் டு ஜஸ்ட் ஒரு சொன்னே ஒரு நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவேன் கரெக்டா அப்போ அந்த மாதிரி ரேம்ப் வாக்ஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு மணி கிடைக்கும் அப்படின் சொல்லிட்டு அது பண்ணியிருக்கேன் நாட் வெரி அதான் கிளா நான் சொன்னேன் நாங்கள் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் கன்சர்வேட்டிவ் புடவையில் பண்ணியிருக்கேன் நான் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ வந்து இன்னொரு டெலிவிஷன் ஒன்று ஷா வெரி ஸ்மால் டைம் டெலிவிஷன் வந்துட்டு இருந்தாங்க அவங்க ஏதோ ஷூட் கூப்பிட்டாங்க ஆடில் பார்த்துட்டு ஸோ அது போய் பண்ணால் அது வெளியில் வரவே இல்லை அதுக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த பெரிய மீடியா ஹவுஸோட ஆடு பார்த்தேன் அது அப்ளை பண்ணேன் அது கிடைக்குமோ என்னமோ அப்படின்னு அப்ளை பண்ணேன் லைட்ஸ் கேமரா ஆக்ஷன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அது இன்னும் வீட்டில் வச்சுருக்கோம் சேஃபாக அது அப்ளை பண்ணும் பொழுது போனால் எவ்வளோ பேர் இருந்தாங்க இதில் எங்கடா நம்ம கிடைக்க போகுது சும்மா கும்பலோட கோவிந்தா தான் அவ்வளோதான் நினச்சிட்டு அதான் சொன்னேன் இந்த காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் மைண்ட் செட் அது பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி வந்தால் பார்த்துக்கலாம் இல்லையா ட்ரை பண்ணோம் அவ்வளோதான் ஒரு நாள் டிஃப்ரெண்ட் என்வரான்மெண்ட் நிறைய பேரை மீட் பண்ணோம் அந்த நெட்ஒர்க்கிங்காக வந்துட்டு கடைசியில் பார்த்தா கூப்பிட்டாங்க அந்த ஆக்சுவலாக அந்த ஸ்கிரிப்ட் வ
உங்களை கூப்பிட மறந்துட்டோம் நீங்கள் வாங்க ஷூட்டிங் இருக்குது நேராக வாங்க அப்படின்னா போனோம் எங்கள் அம்மாக்கெலாம் கன்வின்ஸே ஆகலை இந்த காலத்தில் நம்ம மீடியாவில் நான் சொன்னேன் எங்கள் வீடு வந்து லிமிட் ரொம்ப க்ளோஸ்ட் ஹவுஸ்னால வேணுமா அப்படின்னா அப்போ வந்து அங்கே ப்ரோக்ராம் ஹெட்டாக இருந்தவங்க ரிசப்ஷனில் வந்து இல்லை இல்லை நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க சன் டிவி தான் அது ஆமாம் ஓகே சன் டிவி அந்த ரிசப்ஷனில் வந்துட்டு அந்த ப்ரோக்ராம் ஹெட்னு சொன்னாங்க எங்கள் அம்மா முகத்துலேயே கவலை தெரிஞ்சது எல்லோரும் போகிறவங்க வரவங்கிட்டலாம் ரிசப்ஷனில் கேட்டாங்க சேர்க்கலாமா எப்படி பய பயந்தாங்க அவர் வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணார் இல்லை இல்லை நீங்கள் தைரியமாக சேருங்க இங்கே எல்லாம் சேஃப் தான் உங்கள் பொண்ணு எப்படி நடந்துருக்காங்களோ அப்படி தான் எல்லாமே சுற்றி இருக்க போகுது இது ரொம்ப ப்ரொஃபஷ்னலாக ரன் பண்ணுற ஆர்கனைசேஷன் கவலைப்படாதீங்க அப்படின்னாங்க அந்த ஹோப் அவர் கொடுத்ததுனால தான் அம்மா வந்து ஆ சரி பண்ணலாம் ஏன்னா கூடவே வருவாங்க பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு எடுத்தோடனே அவங்க கொடுத்தது வந்து எனக்கு தெரியாது என்ன ப்ரோக்ராம் அந்த டைட்டானிக் ரிவ்யூ பண்ணக்கூடிய ஜேம்ஸ் வசந்தன் சார் அப்போ பண்ணிட்டு இருந்தார் அதுக்கு பதில் வந்து ஒரு பிரேக் எடுத்து எனக்கு கொடுத்தாங்க இப்போ சுரேஷ் பண்ணுறாரு இல்லையா அந்த மாதிரி சுரேஷ் வந்து டாப் டென் பண்ணுறாரு இது வந்து திரை விமர்சனம் இப்போ ரத்னா பண்ணுற மாதிரி அப்போ வேறு ஸ்டைல் கால் மேலே கால் போட்டுட்டு பிளேசர்லாம் போட்டுட்டு பிளேசர் போட்டு அதான் என்னோட ஃபஸ்ட்டு ஷூட்டு ஓகே சிவாஜின்னு ஒரு ப்ரொடியூசர் பண்ணாங்க ஹீ இஸ் நோ மோர் சச்ச நைஸ் பர்சன் இறந்துட்டாரு அவர் தான் எடுத்தார் போச்சு போச்சு ஷூட்டிங் அவ்வளோ நைட் ஃபுல்லாக போச்சு ஏன்னா எனக்கு டேக்கு கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட் டைம் என்னால் முடியல அது ஒரு ஸ்கிரிப்ட் வந்து அதை எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா அங்கே பக்கம் பக்கமாக கொடுப்பாங்க ஓ அப்புறம் கரெக்ஷன் இப்போ நம்ம கேஷுவலாக பேசுகிறோம்ல இப்படி இருக்கவே இருக்காது வெறிய ரொம்ப ஃபார்மேட்டடாக போகும் அழுகே வந்துச்சு எனக்கு என்னடா முடியல போகல அப்படின்னு இல்லை நான் சொன்னேன் ஏன்னா நான் மாடலிங் ஜாலியாக பண்ணிட்டுருந்தேன் இன்னொரு குட்டி சேனலில் ஏதோ ஜாலிக்கு பேசுகிறேன் நீ மைக் எடுத்துகிட்டு போய் பேசிட்டு வர்றது பாட்டுலாம் கேட்குறது அதெல்லாம் பண்ணிட்டு அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஜாலியாக பண்ணிடலாம் இது இந்த ஸ்கிரிப்ட் படிக்கும் போது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு லைக் அந்த ப்ரொடியூசரும் வந்து அதே மாதிரி பொறுமையா இருந்தாரு ஆனா இல்ல அங்க இருக்க எல்லா ப்ரொடியூசர்ஸும் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பாங்க அந்த இந்த எப்படி டைரக்டர்ஸ் மூவி டைரக்டர்ஸ் இப்போ சொல்றாங்களே அந்த டைலாக்ல அந்த மாதிரி தான் இருப்பாங்க அது ஐ திங்க் அவங்களும் அந்த மாதிரியே ஃபார்மேட்ல இருந்தாங்க நாங்க எல்லாமே இப்போ இதை நான் ஒரே மாட்டோம் உள்ளதாங்க அந்த அந்த ஃபார்மேட்ல ஸோ ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு தமிழ் கூட வார்த்தையை மாற்றி ஆல்டர்னேட் வார்டு வார்த்தை இருந்தால் கூட அது நம்ம வேர்டு யூஸ் பண்ணவே முடியாது அந்த மாதிரி செக்டாக இருப்பாங்க ரொம்ப அழுகையும் வந்துச்சு ஐயோ எதுக்கடா இதுக்குள்ள வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ராசி பலனும் ஆரம்பிச்சிது அதுவும் அப்படி தான் ரொம்ப ஸ்கிரிப்ட் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் ஒழுங்காங்க <laughs> 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 பட் ரொம்ப நொந்து போயிட்டேன் எதுக்கடா இதுக்குள்ள வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த தமிழ் பழக ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்க அது சரளமாக நமக்கு வந்துடுச்சு நாங்களாம் அதுக்கப்புறம் ஆஃப் லேட் அதுக்கப்புறம்லாம் ஒன் டேக் ஆங்கர்னு பேர் ஓகே டக் 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 டக்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா பிடிச்சிப்போம் ஓகே அண்ட் இதெல்லாம் பார்த்துக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ஆடியன்ஸ் நம்மள நம்ம ஒரு தெருமூட கழுகி போகும்போதெல்லாம் ஆண்டி அக்கா அப்படின்ற ஒரு இது வரும் அந்த ஃபேம் நீங்கள் அதை நீங்கள் ரியலைஸ் பண்ணும்போது எப்படி இருந்துச்சு நான் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டி யாரோ என்னை திருப்பதியில் ரெகக்னைஸ் பண்ணும் பொழுது எனக்கு அது திருப்பதியா திருப்பதியில் ரெசி ப்ரோகேட் கூட பண்ண தெரில நான் வந்து இதை சொல்ல ரொம்ப ஒரு பக்கம் இந்த ரொம்ப க்ளோஸ்ட் கன்சர்வேட்டிவ் இன்னொன்று ரொம்ப ஹைப்பர் கேரக்டர் கோவப்படுற கேரக்டர் அந்த பொறுமெல்லாம் என்னோடய ஹஸ்பண்ட் காம்பினேஷனில் தான் வந்தது இங்கே இங்கே ஓடிட்டு இருப்பேன் நான் லிட்டலாக ஓடுவேன் நான் வேறு அவ்வளோ பெரிய பொண்ணு தான் ஓடுவேன் குதிப்பேன் இங்கே எங்கே இது பண்ணிட்டு இருந்தேன் யாரோ குறுக்க வந்து கேட்டாங்க நீங்கள் தானே சன் டிவியில் ராசி பலன் படிக்கிறோம் என் பேர் வேறு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ்டு நீங்கள் இல்லை நீங்கள் தானே ராசி பலன் படிக்கிறவங்க ஆமாம் ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பாட்டு வந்துட்டு எங்கள் அம்மாவில் என்ன கேட்டாங்க அப்படின்னு நீங்கள் தானே ராசி பலன் படிக்கிறீங்கன்னு கேட்டாங்க அப்போ நின்று அப்படி ஆமாங்க நான் தான் உங்கள் பேர் என்ன நீங்கள் எந்த ஊரில் உனக்கு ரெசிப்ரோகேட் பண்ண தெரியாது திருப்பி பதிலுக்கு மரியாதையாக பேச மாட்டியாடி நீங்கள் அம்மா திட்டினாங்க ஆமாம் இல்லை அப்படின்னு அதான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ரெக்கக்னேஷன் அதுக்கப்புறம் எங்கே யார் பார்த்தாலும் நம்ம அவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும் நம்மளை பார்த்துட்டே அவங்க சொன்னால் கூட நம்ம மேலே அவங்கக்கிட்ட நெகட்டிவ் கமெண்ட்டு இருந்தால் கூட நம்ம நின்று பொறுமையாக பேசிட்டு வரணுன்றது அப்போ அம்மா சொல்லி தான் வந்தது சூப்பர் மேம் அண்ட் அந்த மொமெண்ட்லாம் நீங்கள் பார்க்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மாறிட்டீங்க ஐ மீன் டெஃபினட்டாக ஃபஸ்ட் டைமே நான் ரியலைஸே பண்ணலை ஓ அந்த மாதிரி வந்து பேசுவாங்க பேசுனா நம்ம பொறுமையாக நின்று அவங்களுக்கு பதில் பேசணும் அவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும்